வெட்கடி சொல்கிறேன் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஹாப்பியாக இல்லை Presenting you the Cobings Marine Collagen Powder. It has taurine, hyaluronic acid, vitamin A, C, E, biotin, as well as antioxidants like grape seed and green tea extract. For glass or 100 ml of water, stir until uniform and consume immediately. Taste daily. Taste the daily. என்ன <laughs> <laughs> அப்ப எப்பனா கடைசியில அவங்க கூட இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அட்ராக்ஷனே போகாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் ரியாலிட்டி அப்படி கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுவாங்க பட் இந்த சொசைட்டிக்கு லவ் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் கூடயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாலேஜ் கொஸ்டின் கேட்போம் கூட இருந்தாதான் சேர்ந்திருப்பாங்க நான் முக்காவாசி பீப்புளுக்கு வந்து டைவர்ஸ் ஆகுது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாம் கூட தான் இருக்காங்க ஏன் டைவர்ஸ் ஆகுது காலையில போன் எடுத்து ஆறு மணிக்கு வைப்பாங்க விடிய விடிய பேசிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மூணு நாள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் குள்ள பொசிவ்னஸ் ரொம்ப கியூட்டா தெரியுது ஒரு சிலருக்கு அதே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ஏன் ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு விஷயமா மாறுது எங்க ப்ராப்ளம் ஆகும்னா மெஜாரிட்டி என்ன நடக்கும்னா பீப்பிள் என்ன நினைச்சாங்க சண்டை வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு நெகட்டிவ் மோஷன் அது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா சண்டை இல்லாம இருந்தாதான் ரிலேஷன்ஷிப் போயிருக்கு ரியாலிட்டியில ஃபுட்பால் பிளேயர் காக்கானு ஒருத்தர் இருக்காரு சரியா அவங்க ஒய்ஃப் வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க வெல்கம் பேக் டு சோஷியல் டாக்கீஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூட ரிலேஷன்ஷிப் கன்சல்டன்ட் லவ் குரு சக்திவேல் தான் இருக்காங்க மேபி நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்துருப்பீங்க பொதுவாகவே நமக்கு இந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரியான டாபிக் உள்ள வரும்போதே நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அது ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறவங்கனாலும் சரி சிங்கிளா இருக்கிறவங்கனாலும் சரி ஸோ அதுல காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எனக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் காமனாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன சில பேர் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் லவ் பண்ணுவாங்க லவ் பண்ணி ஒரு சில பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் அந்த ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம்லாம் லவ் பண்ணிட்டு பிரேக்கப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணியும் அந்த ஒரு பிரேக்கப்னா ஒரு ஃபேஸ் வர்றதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கு பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லவ்வை பற்றி தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஃபைன் ஒரு பர்சன் லவ் பண்ணுறோம் ஒரு பர்சனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ எப்படினா கடைசியில் அவங்க கூட இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அட்ராக்ஷனே போகாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்கோம் ரியாலிட்டி அப்படி கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாம் ஒரு பர்சன் மேலே அட்ராக்டாக இருக்கோம்னா அந்த பர்சன் நம்ம பாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க நம்மக்கிட்ட சைக்கலாஜிக்கலி கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ணணும் சைக்கலாஜிக்கலி அவங்க அவங்க எவ்வளோக்கு நம்ம கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் நமக்கு அவங்க மேலே நல்ல அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அது ஒய்ஃப் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சைக்கலாஜிக்கலி கரெக்டாக ஆக்ட் பண்ணாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நல்லா லவ் பண்ணுவாங்க அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் எவ்வளோக்கெவ்வளோ தப்பாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்களோ இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் நோ மேட்டர் நீங்கள் என்ன மனசால் என்ன சொன்னாலும் சொல்லி இது ஒரு ப்ரின்ஸிபல் சரியா பார்ட்னர்கிட்ட நம்ம வந்து க்ளோஸாக இருக்கிறது ஓகே பட் எப்போ பார்த்தாலும் கூட என்ன என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு போர் அடிச்சோம் இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் என் கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க மேரேஜ் வாட் எவர் இட் இஸ் சரியா ஆறு மாதம் உங்கள் பார்ட்னர் கூட இருங்க ஒரு மாதம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்க பார்ட்னர் விட தனியாக எங்கேயே போங்க ஒரு டூர் போங்க ஆறு பேரண்ட்ஸ் கூட போங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்க உங்கள் அம்மா கூட நீங்கள் இருப்பீங்க நம்ம கேட்போம் அம்மா எதாவது பிரியாணி பண்ணுங்க எப்போ பார்த்தாலும் பிரியாணின்னு சொல்லி அவங்க திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா ஒரு மூணு மாதம் எங்கேயாவது ஹாஸ்டல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் கழிச்சு வரீங்க இந்த அப்போ அதை சாப்பிடு இதை சாப்பிடுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொடுத்துவாங்க ஏன் முன்னாடி நீங்கள் தானே இருந்தீங்க அதை நான் மூணு மாதம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களை நல்லா பாசம் இருக்கு ஓகே அப்போ எப்போவுமே அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் ரிலேஷன்ஷிப் சஸ்டைன் ஆகும் க்ளோஸ்னஸும் வேணும் ஸ்பேஸும் வேணும் உங்கள் பாட்டுங்க க்ளோஸாக இருக்கீங்களா கொஞ்ச நாளைக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது தான் நல்ல அட்ராக்ஷன் இருக்கும் பட் இந்த சொசைட்டிக்கு லவ் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அவங்க தான் எப்போ பார்த்தாலும் கூடயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் ஆல்வேஸ் கொஸ்டின் கேட்பேன் கூட இருந்தால் தான் சேர்ந்துருப்பாங்க நான்
ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன பேசுறாங்க நான் பேசுவேனா ஆர் லுக்ஸ் வைஸ் ஓகே அழகு இல்லாத ஒரு பர்சன் வந்து பேசுறாங்க நான் பேசுவேனா இதுவும் <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒருத்தங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பொறுத்திருக்கு <laughs> 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 நீ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிக்கோங்க சரியா 
ரொம்ப ஒரு பர்சனோட க்ளோஸாக பேசாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பெருசாக கேர் பண்ண போகல ரைட்டு நமக்கு தான் பாட்டு இருக்காங்க நான் இன்னொரு பர்சன் ரொம்ப க்ளோஸாக பேசுன்னு பெருசாக நினைக்க மாட்டேங்க இதை ஆறு மாதம் கழிச்சு சொன்னால் நீங்கள் பெருசாக கேர் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ரைட்டா பட் எங்கே ப்ராப்ளம் ஆகும்னா மெஜாரிட்டி என்ன நடக்கும்னா பிகினிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க ஜென்ரலாக வந்து ஜென்ரலாக எல்லா பர்சனே பேசிக்க பட் ரொம்ப ஒரு பர்சன் க்ளோஸாக பேசாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆஃப்டர் த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆகும்னா உங்களை ரொம்ப அப்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீ தான் உலகம் நீ தான் வாழ்க்கை அப்போ என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் லைக் ரொம்ப இன்செக்யூர் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஓகே அப்போ என்ன ஆச்சு நீங்க வந்து லைட்டாக ஒரு பாயிண்ட் பேசினா கூட அவை போச்சு விட்டு போயிருவாங்க உங்க பாய் ஃப்ரெண்டோட பெட்டரா ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நார்மலாக பேசிருப்பீங்க பட் போச்சு போச்சு அவன் வந்து என்னை விட பெட்டர் இருக்கா என்னை விட்டு போயிருவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப இன்செக்யூரிட்டியை பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி என்னென்ன ரீசன்னால இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப ஓவர் அப்சசிவா இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் அப்படின்னு வேற என்னெல்லாம் ரீசன்ஸ் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போகிறதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதான் சொல்லலாம் ஒன்று நீங்க டூ மச் அவைலபிளா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் பார்ட்னரை அப்சசிவா லவ் பண்ணா இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் ரொம்ப அப்சசிவா அப்சசிவா லவ் பண்ணா அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் லவ் பண்றாங்க நீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டபுள் மடங்கு அந்த மாதிரி லவ் பண்றீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் புரிதா உங்களுக்கு வேற அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிள் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்க மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் பொண்ணுங்களும் <laughs> 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 நான் பெட் கடி சொல்கிறேன் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஹாப்பியாக இல்லை வேறு வேலை கல்யாணம் பண்ணிட்டா இவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்துட்டோன்னு சொல்லி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்களால் ஈஸியாக டைவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டைவர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க ஒரு பேட்டர்னாக இருக்குது எப்படின்னா லவ் பண்ணுறாங்க சண்டை போடுறாங்க பிரேக்கப் பண்ணுறாங்க பிளாக் பண்ணுறாங்க திரும்ப அன்பிளாக் பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க லவ் பண்ணுறாங்க திரும்ப சண்டை வருது இது வந்துட்டு ஒரு லூப் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு ஆனாலும் அவங்க பிரியவே மாட்டாங்க சில பேர் அது எதுனால இவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம சண்டை வருது டாக்ஸிக்கா சம்டைம்ஸ் போகுது அபியூசிவான வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வருது ஆனா ஏன் ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தரால போக முடியல இப்படி இருக்கிறது ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்க என்ன பீப்புள் இங்க அதான் என்ன பண்ணாலும் லவ் பத்தி யாருமே ஒண்ணுமே தெரியாது பீப்புள் என்ன நினைச்சிருக்காங்க சண்டை வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு நெகட்டிவ் மோஷன் அது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா சண்டை இல்லாம இருந்தா தான் ரிலேஷன்ஷிப் போயிரும் நீங்க கேட்டீங்கல்ல ஓகேவா என்ன அப்படின்னா நம்ம சொசைட்டி என்ன சொல்லி தான் பாட்டில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லும் இப்போ ரியாலிட்டியில் ஃபுட்பால் பிளேயர் காக்கான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சரியா அவங்க ஒய்ஃப் வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஒரு ரீசன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை ராணி மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாரு என்னை தங்கத்தட்டில் வச்சு தாங்கினார் என்னை எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணார் இதுக்கு மேலே ஒரு பெஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் யாருமே இருக்கவே மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் எனக்கு அவங்க மேலே அட்ராக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஓகே அது அவங்களுக்கு பழகிருச்சு நோ ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா பீப்புள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே தெரில ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம மேலே ஒரு பர்சன் மேலே நல்ல அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு பர்சன் மேலே எல்லா எமோஷன்ஸையும் ஃபீல் பண்ணணும் ஓகே எனக்கு ஒரு பார்ட்னர் இருக்காங்கன்னா ஓகே நான் வந்து ஓகே அவங்க லவ் பண்ணணும் அவங்க மேலே சண்டை அவங்க சண்டை பண்ணணும் அவங்க மேலே பொறாமப்படணும் கெஞ்சணும் கோவப்படணும் எல்லா எமோஷன்ஸுமே இருக்கணும் இப்போ சொசைட்டி என்ன சொல்லி கொடுத்துருது அப்படின்னா இல்லை நீ வெறும் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெறும் ஹாப்பியாகவே வச்சுக்கணும்னு சொல்லிடுது ஓகே இப்போ என்ன சொன்னால் ஒரு படம் பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரையும் ஹாப்பியாகவே இருக்கு என்ன ஆகும் போர் அடிச்சிடும் உங்கள் லைஃப் எடுத்துக்கோ உங்கள் லைஃப் இன்னை ஒரு வருஷமாக ஹாப்பியாகவே இருக்கு என்ன ஆகும் சரியா அது நடக்காது பட் கன்சிடர் யோசிங்க எல்லாம் எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்டால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தால் போர் அடிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா எப்போ வந்து நீங்கள் எமோஷ்னலி நல்லா ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லா எமோஷன்ஸுமே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதான் புரிதா உங்களுக்கு சஃபரிங் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் ஹாப்பினஸே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு மரத்தோட நிழல்ல ஒரு வருஷமா உட்காந்துருக்கீங்க எப்படி இருக்கும் மண்ணு மாதிரி ஆயிரும் ரைட்டா ஒரு மணி நேரம் மொட்டை வெயில்ல வந்து நீங்க நடந்துட்டு வந்துட்டு சரியா மரத்தை நிழல் அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சொர்க்க மாதிரி இருக்கும் யோசி
பொண்ணுங்க என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பையனை பார்த்தோடனே அட்ராக்ட் ஆவாங்க உமன் அட்ராக்ஷன் வந்து அப்படின்னா மேன்லினஸ் பொறுத்து புரியுதா கம்ப்ளீட் ஒரு பையன் வந்து மேஸ்கிலினா இருக்கணும் கரெக்டான ஒரு மேஸ்கிலினா அப்படின்னா சூரை போட்டு சூர்யா மாதிரி பார்ட்னர் இருக்காங்க நல்லபடியா தான் லவ் பண்றாங்க அப்புறமும் ஏன் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சீட் பண்றாங்க ஒரு லோ வேல்யூ पर्सனை லவ் பண்றது என் பாட்டுக்கு சந்தோஷமா தெரியுமா அப்ப என்ன அவங்க என்னன்னா அவங்க ஹாப்பியா இருக்கவே முடியாது அவங்க அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அவர் வேணும்னே வைக்க ட்ரையே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வேணும் பண்ணல புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இல்ல நம்ம பார்ட்னர் லவ் பண்றோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அத கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் 10% ஆஃபர் ஒண்ணு அது பண்ணா என்னென்ன விஷயங்கள் 